హలో అండి నమస్తే నేను మీ డాక్టర్ శృతి కన్సల్టెంట్ అండ్ ఫర్టిలిటీ ఎక్స్పర్ట్ అట్ ఫర్టీ నైన్ హాస్పిటల్స్ ఎల్బీ నగర్ బ్రాంచ్ ఇవాళ మనం ఎండోమెట్రియోసిస్ అనే దాని గురించి మాట్లాడతామండి ఎండోమెట్రియోసిస్ అండ్ ఇన్ఫర్టిలిటీ ఎండోమెట్రియోసిస్ అనేది ఈ మధ్య కాలంలో ఇట్ ఈస్ అ కామన్ ప్రాబ్లం అంటే పీసీఓడి చాలామందికి ఉంటుంది పీసీఓడి ట్రీట్మెంట్స్ ఏంటి ఇవన్నీ చాలా వీడియోస్ ఉన్నాయి అలాగే థైరాయిడ్ ప్రాబ్లమ్స్ బట్ ఎండోమెట్రియోసిస్ ఏంటంటే నాట్ వెరీ కామన్ కానీ నవే డేస్ చాలామందికి పెరుగుతుంది అనమాట సో ఎగ్జాక్ట్లీ ఎండోమెట్రియోసిస్ గురించి మాట్లాడాలంటే ఎవ్రీ మంత్ నార్మలీ ఫీమేల్ మెన్స్ట్రుయేషన్ జరుగుతుంది దాని తర్వాత ఫోర్టీన్త్ డేకి ఎగ్ రిలీజ్ అవుతుంది దాని తర్వాత మళ్ళీ ఇఫ్ స్పర్మ్ వస్తే ప్రెగ్నెన్సీ వస్తుంది స్పర్మ్ కలవట్లేదు అంటే మళ్ళీ పీరియడ్ వచ్చేస్తుంది సో ఈ పీరియడ్ అనేది గర్భసంచిలో ఉన్న లైనింగ్ పొర అంటారు ఆ పొర షెడ్ అవుతే దాన్ని బ్లీడింగ్ కింద మనం కౌంట్ చేస్తాం సో ఈ గర్భసంచి లోపల ఉన్న పొర ఎండోమెట్రియం అనేది ఇట్ షుడ్ బి రెస్ట్రిక్టెడ్ టు ద యూట్రస్ గర్భసంచి లోపలే ఉండాలి ఈ పొర కానీ కొంతమందిలో ఏం జరుగుతుందంటే ఇదే ఎండోమెట్రియం ఈజ్ డెపాజిటెడ్ ఎల్స్వేర్ గర్భసంచిలోనే కాకుండా సమ్వేర్ ఆన్ ద యూ ఓవరీస్ కొంతమందికి యూట్రస్ పైన కొంతమందికి ట్యూబ్స్ పైన కొంతమందికి అలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సైడ్స్లో చేరుకుంటుంది అనమాట దీన్ని ఎండోమెట్రియోసిస్ అంటారు సో అబ్నార్మల్గా ఉండడం ఎక్టోపిక్ ఎండోమెట్రియంని ఎండోమెట్రియోసిస్ అని చెప్తాం అనమాట సో డెఫినెట్లీ నార్మ్ గర్భసంచిలో ఉన్న ఎండోమెట్రియం అయితే బ్లీడింగ్లో వెజైనా త్రూ బయటికి వెళ్ళిపోతుంది దానికి ఒక దారి ఉంది బయటికి వెళ్ళడానికి కానీ ఓవరీ మీద డిపాజిట్ అయిన ఎండోమెట్రియం బ్లీడ్ అవుతే అది ఎక్కడికి వెళ్తుంది నో ఇట్ ఈస్ కలెక్టెడ్ దేర్ ఇట్ సెల్ఫ్ అలాగే యూట్రస్ పైన ఉన్న ఎండోమెట్రియంకి దానికి దారి లేదు అక్కడే కలెక్ట్ అయిపోయి ఉంటుంది ట్యూబ్స్ పైన ఉన్నది అక్కడే గడ్డలాగా ఫామ్ అయిపోయి ఉంటుంది అనమాట సో దీని వల్లనే ఎండోమెట్రియోసిస్లో గడ్డలన్నీ ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి లోపల ఏముంటుంది బ్లడ్ కంప్లీట్లీ బ్లడ్ ఫిల్డ్ సిస్ట్లు ఉంటాయి అనమాట అవి సో ఓవరీస్లో ఎండోమెట్రియోసిస్ రావడం చాలా కామన్ మోస్ట్ కామన్ టైప్ ఈస్ ఓవేరియన్ ఎండోమెట్రియోసిస్ దీంట్లో ఏమవుతుందంటే ఓవరీ లోపల కంటిన్యూస్గా బ్లీడ్ అయ్యి మెన్స్ట్రువెల్ నార్మల్ బ్లీడింగ్ అయ్యే టైంలో గర్భసంచి నుంచి అవుతుంది అలాగే ఇక్కడ బయట ఉన్న ఓవరీలో ఉన్న ఎండోమెట్రియం నుంచి కూడా బ్లీడ్ అవుతుంది అనమాట సో అది ఓవరీలోనే కలెక్ట్ అయిపోయి ఓవరీ లోపల ఉన్న నార్మల్ ఎగ్స్ని కూడా ఈ బ్లీడింగ్ తినేస్తూ ఉంటుంది అనమాట సో వాళ్ళ ఎగ్ కౌంట్స్ అనేవి చాలా ఫాస్ట్గా తగ్గిపోతూ ఉంటాయి సో మరి దీనికి ట్రీట్మెంట్ ఉందా ప్రెగ్నెన్సీకి ప్రాబ్లం ఉందా ట్రీట్మెంట్ ఉంది అలాగే ప్రెగ్నెన్సీకి కూడా ప్రాబ్లం అవుతుంది సో ట్రీట్మెంట్ మెడికల్ మేనేజ్మెంట్ మందులు ట్యాబ్లెట్స్ ద్వారా ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు లేదా సర్జరీ ఇది చాలా పెద్దగా ఉంది గడ్డ అంటే సర్జరీ కూడా ప్లాన్ చేయొచ్చు అండి బట్ జనరలీ ఎండోమెట్రియోసిస్ త్రీ సెంటీమీటర్ సైజు ఫోర్ సెంటీమీటర్ సైజు ఉందనుకోండి ఇది తీసేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇది ఈ స్మాల్ సైజ్కి పర్వాలేదు మోర్ దాన్ ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ వెరీ బిగ్ ఎండోమెట్రియోటిక్ సిస్ట్లు ఉంటేనే అప్పుడు మనం సర్జరీ అడ్వైజ్ చేస్తాం అనమాట సో ఎందుకు త్రీ ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ ఉంటే కూడా తీసేయచ్చు కదా అంటే ఆ ఎండోమెట్రియం సిస్ట్ ఏదైతే తీసేస్తామో దాంతోపాటు నార్మల్ ఎగ్స్ కూడా అతుక్కుని వచ్చేస్తాయి అనమాట సో తన ఎగ్ కౌంట్ చాలా డ్రాప్ అయిపోతుంది ఏఎంహెచ్ లెవెల్స్ విల్ బీ ఫాల్ సో దీనివల్ల సర్జరీ ఈజ్ నాట్ ప్రిఫర్డ్ ఫర్టిలిటీ ప్లాన్ చేసుకునే వాళ్ళకి ఇంకా మనకు పిల్లలు పుట్టలేదు అనుకున్న వాళ్ళకి ఫస్ట్ లైన్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ లాగా సర్జరీ అడ్వైజ్ చేయమండి బికాస్ ఎండోమెట్రియోటిక్స్ రిమూవల్తో పాటు నార్మల్ ఏఎఫ్సీస్ కూడా వచ్చేస్తాయి నార్మల్ ఏఎఫ్సీస్ కూడా తగ్గిపోతాయి అనమాట సో వీళ్ళకి ఏంటంటే ఫస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ యాజ్ సూన్ యాజ్ పాజిబుల్ ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ చేస్తాం వన్ ఆర్ టూ సైకిల్స్ వాళ్ళు ఆల్రెడీ న్యాచురల్గా ట్రై చేస్తుంటారు దెన్ వీ వీళ్ళల్లో ఐఓఐ కొంచెం మంచి సక్సెస్ ఉంటుందండి ఎండోమెట్రియోసిస్ పేషెంట్స్లో దెన్ ఐఓఐ కూడా వర్క్ చేయట్లేదు అంటే మాత్రం డెఫినెట్లీ మనం ఐవీఎఫ్ ప్లాన్ చేసుకోవాలి ఈ ఎండోమెట్రియోసిస్ ఇంకో డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఒకసారి తీసిన మెడికల్లీ మేనేజ్ చేసిన మళ్ళీ రికరెన్స్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో మనం ఎండోమెట్రియోసిస్ సప్రెస్ చేసిన సిక్స్ మంత్స్లో యాజ్ అర్లీ యాజ్ సిక్స్ మంత్స్లో ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ చేసేసుకోవాలి లేదు అంటే ఎండోమెట్రియోసిస్ మళ్ళీ పెరుగుతుంది అగైన్ యుల్ హ్యావ్ ప్రాబ్లమ్ సో ఇమ్మీడియట్లీ ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చే ఆప్షన్స్ లైక్ ఐఓఐ కానీ లేదా ఐవీఎఫ్ కానీ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఫస్ట్ మీ ఎగ్స్ ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ చేసుకున్న తర్వాత మీ కెన్ డీల్ విత్ ఎండోమెట్రియోసిస్ అనమాట సో ఎండోమెట్రియోసిస్ డయాగ్నోసిస్ అయింది మీకు అని తెలిస్తే మాత్రం డు నాట్ డిలే ద ప్రెగ్నెన్సీ అండ్ డు నాట్ గో ఫర్ ఎండోమెట్రియోసిస్ ట్రీట్మెం